सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट इज पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सो so, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जो एक तरीके से कार्डियोस्कोर सिस्टम्स का ही पार्ट है एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द कंट्रोल ऑफ द वेसल्स डायमीटर तो ये आपके टॉपिक हैं जो आज हम बात करने वाले हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मेरे वीडियो रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड द पैथोफिजोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाइजिंग दिस लिंक सो नाउ ले डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो ब्लड वेसल्स सो बेसिकली ब्लड वेसल्स आर द पाइप लाइन ऑफ द कार्डियोस्कुलर सिस्टम ऑफ और सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं एक तरीके से पाइप लाइन है हमारे कार्डियोस्कुलर सिस्टम्स का जिसमें दो मेजर पार्ट हैं एक है आपका ह्यूमन हार्ट जो एक तरीके से पंपिंग मशीन है जबकि जो आपके वेसल्स हैं वो एक तरीके से पाइप लाइन है जो कि आपके ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट तो ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर है आपके आर्टरीज का तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके हैं आर्टरीज का तो बेसिकली आर्टरीज और वेंस के जो कंपोजिशन है सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट कुछ जगह पे चेंजेस होते हैं जैसे कि बात करें हम वेंस में वाल्व होते हैं जबकि आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं सो दे आर द सर्वर टाइप्स ऑफ द ऑफ द ब्लड सेल्स लाइक द आर्टरीज आर्टियोल्स वेंस वेन्योल्स एंड द कैपिलरी तो बेसिकली आपके तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके ब्लड वेसल्स को जिसमें आते हैं आर्टरीज और आर्टरियोल्स और आपके वेंस और वेन्योल्स और आपके कैपिलरीज जो आपके लार्ज एरिया हैं लार्ज वेसल्स हैं उनको हम आर्टरी ऑर्टा भी बोल सकते हैं जो स्मॉल्स हैं वो आपके आर्टरियोल्स या वेन्योल्स बोल सकते हैं और जो स्मॉलेस्ट हैं उसको हम कैपिलरी बोल सकते हैं सो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इज द कैपिलरी ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा आपके ब्लड वेसल्स सबसे स्मॉलेस्ट लिमन साइज के होते हैं तो आंसर होगा आपका कैपिलरी ठीक है एंड आर्टरी एंड आर्टरियोल्स दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी एंड आर्टरियोल्स इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट तो ये आपके हार्ट से अवे करता है आपके ब्लड को मतलब इट ट्रांसपोर्ट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी एंड देव थिकर वाल देन द वेंस इनका जो वाल का थिकनेस है वो आपके अधिक होता है आपके वेंस से एंड दिस इनेबल देम टू द विथ स्टैंड ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ द आर्टियल ब्लड एंड देयर वाल्स कंसिस्ट थ्री लेयर्स ऑफ टिशूस तो इनके जो वाल्स हैं आपके आर्टरीज के वो थ्री लेयर में होते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं आपका ट्यूनिका इंटिमा जो कि आपके इनर लेयर है जो बनता है हाँ आपके वेस्कुलर इंडोथेलियल सेल से ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो इनर लेयर है इनर मोस्ट लेयर है आपके ब्लड सेल्स का वो किससे बना होता है तो मेजरली वो होता है आपके इंडोथेलियल सेल से फिर आपका जो मिडिल लेयर है उसमें आपके मस्कुलर लेयर्स होते हैं जिसमें आप कहते हैं ट्यूनिका मीडिया जो बना होता है आपके इलास्टिक फाइबर्स और द मस्कुलर कोर्ट से ठीक है और ये है आपके आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंट टी सिया तो ये आपके आउटर कोट हैं जो एक तरीके से आपके फाइबरस मटेरियल का बना होता है सो so, ट्यूनिका एडवेंटी एडवेंसिया और आउटर लेयर ऑफ द फाइबरस टिशू तो ये बना होता है आपके फाइबरस टिशू से सेकेंड है आपका ट्यूनिका मीडिया और मिडिल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड मेड बाय द स्मूथ मसल सेल्स और द इलास्टिक फाइबर्स एंड ट्यूनिका एंटीमा और इनर लेयर ऑफ द स्कूमस एपिथेलियल कॉल्ड इंडोथिलियम तो ये आपके तीन मेन लेयर होते हैं आपके आर्टरीज के एंड द लार्ज आर्टरीज लाइक ऑर्टा लार्ज आर्टरी को हम बोलते हैं ऑर्टा एंड द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑफ द मोर इलास्टिक टिशूस देन द स्मूसल सेल्स जो लार्ज आर्टरी हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा जो कि आपके हार्ट के लेट वेंट्रिकल से रिलीज होता है निकलता है उसमें जो आपके मिडिल लेयर हैं उनमें बेसिकली होते हैं इलास्टिक फाइबर वहाँ पे स्मूसल्स बहुत ही कम होते हैं ठीक है एंड स्मॉल आर्टरीज कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटार स्मूसल्स जबकि जो आपके स्मॉल आर्टरीज हैं जो बेसिकली आर्टरीज हैं उनमें होते हैं मसल्स ठीक है क्योंकि आपके जो ऑर्टा है तो ऑर्टा आपके आपके डायरेक्टली हार्ट से जुड़ा होता है और डायरेक्टली आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड को पंप करने की वजह से जो फोर्सफुली आपका ब्लड रिलीज होगा आपके हार्ट से विसल्स पे ऑर्टा पे तो वहाँ पे जो है आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जाकि वो आपके जो इलास्टिसिटी से के थ्रू जो हैं उस प्रेशर को हैंडल कर सकें और जो आर्टरीज हैं उनमें होते हैं स्मूथ मसल सेल्स उनका भी काम जो है एक तरीके से कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्सेशन का ही है हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से नर्व होते हैं जो कि इनके मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करते हैं उनसे एक तरीके से जो डायमीटर है आपके ब्लड मसल्स का वो भी डिपेंड करता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल द रेजिस्टेंस वेसल्स तो इनको हम जो आर्टरीज हैं 
उनको हम रेजिस्टेंस बेसल्स भी बोलते हैं क्लियर है तो ये आपके बेसिक्स अबाउट द आर्टरीज नाउ कम टू द वेंस तो आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं वेंस का ऑलमोस्ट सिमिलर्स हैं लेयर वाइज लेकिन ये एक तरीके से जो वाल है वो थीन होते हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज क्योंकि आर्टरी जो हैं आपके ब्लड को कैरी करते हैं हार्ट टू द बॉडी तो हार्ट से कैरी करते हैं तो हार्ट एक पम्पिंग मशीन है तो पम्प करता है तो पम्प करने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है जो प्रेशर है वो हाई होता है इसलिए उस हाई प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए हैंडल करने के लिए उनका जो टिश्यूज़ का जो विस्कोलर टिश्यूज़ खासकर आर्टरीज के जो वाल हैं वो थिक होते हैं जबकि वेंस बॉडी से कैरी करते हैं ब्लड को हमारे हार्ट की ओर तो कोई पंपिंग मशीन नहीं है वो एक तरीके से अपने ही प्रेशर्स के थ्रू वो आपके बहाव बहते रहता है आपके बॉडी में और पहुँचता है आपके हार्ट में ठीक है तो इसलिए वहाँ पर कोई पंपिंग मशीन नहीं होने की वजह से इनका जो थिकनेस से वो थोड़ा सा कम होता है इसलिए इसको हम कैपेसिटेंस बेसल्स भी बोलते हैं इसलिए इनमें होते हैं वाल्व ताकि ब्लैक फ्लो ना हो सके ब्लैक फ्लो को रोकने के लिए ही इनमें होते हैं वाल्व जो एक तरीके से जो आपके टूनिका इंटरना है ठीक है जो आप इनर लेयर हैं उससे बना होता है ठीक है एंड वेंस और वेन्यूल्स वेंस आर द ब्लड सेल्स दैट रिटर्न द ब्लड एट द लो प्रेशर लो प्रेशर पर काम करता है आपके हार्ट पे ले जाता है ब्लड को आपके बॉडी से एंड द वाल्स ऑफ द वेंस आर थिनर देन दोज द आर्टरीज बिकॉज देर इज ए लेस मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज इन ट्यूनिका मीडिया बिकॉज द वेंस कैरी द ब्लड एट लो प्रेशर देन द आर्टरीज जो हमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड सम वेंस प्रोसेस द वाल्व विच प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड तो आपके वाल्व भी होते हैं ब्लैक फ्लो को रोकने के लिए इंसरिंग दैट द फ्लो टुवार्ड्स द हार्ट तो हमेशा जो हार्ट की ओर ही बना रहना चाहिए वापस ब्लैक फ्लो नहीं होना चाहिए एंड दे आर द फॉर्म द बाई फोल्डिंग ऑफ द ट्यूनिका इंटीमा तो ये आपके जो लास्ट पार्ट है आपका जो इनर लेयर है उसके ही फोल्डिंग से बना होता है वाल्व एंड स्ट्रेथन स्ट्रेंथन बाय द कनेक्टिव टिश्यूज ठीक है एंड द वेंस आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स जैसे कि हमने कहा क्योंकि ये लो प्रेशर पर काम करते हैं इसलिए आपके कैपेसिटेंस वेसल्स हैं बिकॉज दे आर डिसटेंसीबल एंड देर फोर हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ए लार्ज प्रोपोर्सन ऑफ द बॉडी ब्लड क्योंकि आपके पूरे बॉडी से ब्लड को ले जाते हैं तो लार्ज अमाउंट पे ब्लड को कैरी करते हैं आराम से ये होल्ड करते हैं ये होल्डिंग पाइप्स है ठीक है और आराम से फ्लो करके हार्ट तक पहुंचता है इसी की कैपेसिटी है वो हाई होती है ठीक है इसलिए हम इसको हम कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं सो दिस आर द बेसिक अबाउट द वेंस नाउ कम टू द कैपिलरीज तो आपके जो जंक्शंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेंस आर नोन एज द कैपिलरीज जो कैपिलरीज है वो आपके स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है मैं बार बार बोल रहा हूँ कैपिलरीज इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जो अल्टीमेटली केवल सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियल सेल्स से ही बना होता है इनका जो मेन कंपोजिशन क्या है इंडोथेलियल सेल्स लार्ज की बात करें आर्टरी की बात कर रहे हैं हम लोग तो लार्ज आर्टरी जिसको हम ऑर्टा बोलते हैं उनका जो कंपोजिशन है वो होता है इलास्टिक फाइबर मेनली ठीक है जो आर्टरीज हैं उनमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं मेजरली ठीक है देन इलास्टिक फाइबर और जो आपकी स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं आर्ट्रियल्स हैं और कैपिलरीज हैं वो बने होते हैं मेनली आपके इंडोथेलियल सेल्स से याद रखिए ठीक है तो ये आपके आर्टरीज हैं ये आपके वेंस हैं ठीक ये आपके जंक्शंस ऑफ द आर्टरीज एंड वेल्स जिसको हम बोलते हैं केपिलरी जंक्शंस और केपिलरी नेटवर्क ठीक सो केपिलरी आर द स्मॉलेस्ट आर्टरियल्स ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ माइनट वेसल्स कॉल द केपिलरीज इसलिए लिखा ना स्मॉलेस्ट आर्टरियल्स या स्मॉलेस्ट वेसल्स एंड केपिलरीज वाल कंसिस्ट ए सिंगल लेयर ऑफ द इंडोथेलियल सेल्स सिटिंग ऑन द वेरी थिन बेसमेंट मेमरेन जैसे हमने कहा कि ये आपके सिंगल लेयर से बना होता है आपके इंडोथेलियल सेल्स से थ्रो द विच वाटर एंड अदर स्मॉल मालिकुल सब्सटेंस कैन पास एंड लार्ज मालिकुल्स ऑफ लाइक प्लाज्मा प्रोटीन डू नॉट द पास तो इसमें से जो हैं आपके जो केपलरी हैं उनमें से जो स्मॉलेस्ट मालिकुल्स हैं जैसे वाटर हैं आपके आयन्स हैं ग्लूकोज हैं यूरिया हैं वो आपके पास हो सकते हैं इजिली लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो पास नहीं होते हैं एंड द केपलरी बेड इज साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिशूज फ्लोड तो केपलरी का जो साइट है वही एक तरीके से आपके जो टिशू है और ब्लड है उनके बीच में एक्सचेंज होता है एक्सचेंज किसका होगा गैस का होगा आयंस का होगा न्यूट्रेंट्स का होगा ठीक है इसलिए इनका जो पोर साइज है कभी कभी बड़ा होता है ताकि वो इजिली वो कैरी कर सकें तो ये काम करता है आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पे। हम बात करेंगे आगे एंड द आउटर लेयर ऑफ द टिशू थिक और थिक वाल वाल वेसल्स रिसिव द ब्लड वेसा वेसोरम एंड वेसल्स विथ इन द थीन वर्ल्ड एंड इंथेलियम रिसिव बाई द डिफ्यूजन इनमें जो वेसल्स हैं जाहिर सी बात है वेसल्स भी ऑर्गन हैं तो इन वेसल्स को भी आपके न्यूट्रिशन आपके ब्लड की आवश्यकता होती है तो इनका जो थिक वॉल है वेसल्स का 
वो आपके ब्लड रिसीव करते हैं मतलब ब्लड वेसल्स खुद अपने आप को ब्लड देता है आपके वेसा वेसुरम से ये भी क्वेश्चन आते हैं वेसा वेसुरम जो है आपके ब्लड सप्लाई करता है आपके ब्लड वेसल्स पे एंड वेसल्स विथ इन द थीन वाल और थीन वाल को थीक वाल के लिए वेसा वेसुरम और थीन वाल के लिए आपके होते हैं इंडोथेलियल बाई द डिफ्यूजन तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं थीन वाल में आपके ब्लड डिफ्यूज हो जाते हैं वहीं पे और न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाता है और जो थिक वॉल हैं उन पे आपके वेसा वे, वेसोरम्स के थ्रू ब्लड पहुंचता है ठीक है नाउ केपलरी एक्सचेंज एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड वेसल्स तो केपलरी एक्सचेंज के थ्रू ही सब्सटेंस जो हैं आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सचेंज होते हैं टिशूस और ब्लड के बीच में सो so, द एक्सचेंज ऑफ द गेसियस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डन बाई द पेस्यू डिफ्यूजन डाउन कंसेंट्रेशन ग्रेडियन तो इनका जो डिफ्यूजन है आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है डाउन कंसेंट्रेशन ग्रेडियन मीन्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एंड अदर स्मॉल मालिकल्स लाइक द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज एमिनो एसिड्स मिनरल्स एंड द वाटर बाई द डिफ्यूजन एंड बाई द ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस में क्या होता है अपोजिट होता है मीन्स लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन ठीक है ये आपका मूवमेंट है ठीक है आपके तो वाटर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन गेडियन ठीक है एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लोर्स जो इनमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे तो वो एक तरीके से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्हेंस करता है तो जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हैं आपके टिश्यू फ्लूड्स और आपके ब्लड फ्लूड ब्लड के अंदर में वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स ही क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू भी एक्सचेंज होता है एंड द टू फोर्सेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट अक्रॉस द क्रिपलरी वाल और द हाइड्रोस्टिक प्रेशर्स मीन्स ब्लड प्रेशर्स मतलब जो भी आपके ब्लड हैं ब्लड वॉल्यूम हैं उनके प्रेशर्स के थ्रू जो आउटर लेयर पे प्रेशर जम बनता है उसके थ्रू लीक होता है वो आपका हाइड्रोस्टिक प्रेशर्स उसके थ्रू भी एंड रिस्पॉन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर ब्लड टू द टिश्यू फ्लूड्स तो इससे क्या होता है जो वाटरी मीडिया है वाटर ब्लड है वो आपके टिश्यू फ्लूड्स में जाते हैं एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर टिशूज फ्लो टू द ब्लड तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्योंकि ऑस्मोटिक में क्या होता है लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन तो टिशू फ्लू फ्लू का कंसेंट्रेशन कम होता है वाटर अधिक होता है तो टिशू फ्लूड से जो वाटर है वो आपके कहाँ आएगा ब्लड ब्लड वेसल्स में आएगा ब्लड में आएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स में जो ब्लड में वॉल्यूम है जो ब्लड में कंपोनेंट्स हैं वो आपके जाते हैं टिशूज फ्लूड में और आपके ऑस्मोटिक प्रेशर्स के थ्रू जो टिशूज में हैं वो आते हैं आपके ब्लड में ठीक है दिस इज द बेसिक्स ऑफ केपिटल एक्सचेंज नाउ कम टू द कंट्रोल ऑफ द ब्लड वेसल्स डायमीटर तो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं ये आपके लार्ज हैं ये आपके आर्टरीज हैं ये लार्ज आर्टरीज अल्ट्रा ये आर्टरीज ये आपकी स्मॉल आर्टरी मतलब आर्ट्रियोल्स ये आपके केपिलरी ठीक है तो पहले हमने कहा है ये बना होता है आपके इलास्टिक फाइबर से और ये जो एरिया है आपके ये बेसिकली बना होता है आपके स्मूथ मसल्स सेल से जहाँ पर आपके न्यूरोस प्रजेंस होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं इनकी डायमीटर को ठीक है सो ऑल द ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट द केपलरी तो केपलरी को छोड़ के सारे जो ब्लड वेसल्स हैं हैव द स्मूथ मसल्स फाइबर इन द टिनिका मीडिया तो टिनिका मीडिया में जो आर क्या होते होंगे आपके स्मूथ मसल्स होंगे लार्जली आपके आर्टरीज पे होते हैं अल्ट्रा पे भी होते हैं पर कम होते हैं यहाँ पे एक तरीके से कम होगा मान लेते हैं ठीक है एंड विच आर सप्लाई द नर्व फ्रॉम द ए एन एस लाइक सिंथेटिक सिस्टम द दिस नर्व एराइज फ्रॉम द वेसोमीटर सेंटर्स इन द मिडल ऑफ लंगेटा तो जो आपके सी का जो मेडलो आप लोग डेटा है विश्वमीटर सेंटर्स हैं इस मेडो मीटर सेंटर्स से ही आपके जो एन का जो न्यूरॉन्स हैं खासकर सिंथेटिक न्यूरॉन्स जो आपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में वो आपके प्रोवाइड होता है इन जो आपके मसल्स पे ठीक है इन मसल्स पे आपके होंगे सिंथेटिक न्यूरॉन्स याद रखिए यहाँ पर आपके पैरासिंथेटिक न्यूरॉन्स नहीं होते हैं सो so, आपकी ब्लड वेसल्स में केवल सिंथेटिक न्यूरॉन्स ही होते हैं एनर्जिक न्यूरॉन्स ही होते हैं वहाँ पे पैरासिंथेटिक न्यूरॉन्स या फिर कोलनर्जिक न्यूरॉन्स नहीं होते हैं ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं ठीक है एंड द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स रिस्पॉन्ड टू द नर्व स्टमुलेशन नॉट लार्ज आर्टरीज ऑल्टा तो आपके जो ये स्मॉल आर्टरीज हैं और आर्टरियोल्स हैं जहाँ पर आपके मसल्स होते हैं वहीं तक ही आपके जो रिस्पॉन्स करते हैं आपके नर्व स्टमुलेशन से एंड द लिमिन डायमीटर्स डिपेंड्स अपन द अमाउंट ऑफ ब्लड दे विच दे कंटेंस और इनका जो डायमीटर्स हैं वो डिपेंड करता है आपके 
कितना अमाउंट ब्लड है जाहिर सी बात है अगर आपका हार्ट हाईली अमाउंट ब्लड को पम्प कर रहा है तो हाईली अमाउंट ब्लड ब्लड पम्प होने की वजह से जो लिमिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि हाई अमाउंट में है तो उससे जो प्रेशर भी हो इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा ठीक है एंड द पैरासेंट्रिक नर्वस सिस्टम नॉट सप्लाई द ब्लड सेल्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेकिन आपके ब्लड वेसल्स के डायमीटर को ये भी कंट्रोल करता है याद रखिए डायरेक्टली नहीं करता कंट्रोल ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली कैसे क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके न्यूरॉन्स होते हैं आपके कैपिलरीज पे यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको कैपिलरीज है ठीक है तो यहाँ पे होते हैं इंडोथेलियल सेल्स तो ये इंडोथेलियल सेल्स में जो कंटेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल मेटर है जो कि पोटेंट वेसो डायलेटर है उसको ये रिलीज कराता है और इसी डायलिस होने की वजह से ये पूरे ब्लड में फैलता है और आपके ब्लड सेल्स को रिलैक्स करता है तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ब्लड प्लेसेस को डायलेट करता है और बीपी को कम करता है लेकिन डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो आपके होते हैं सिंथेटिक सिस्टम के ठीक है एंड सिंथेटिक सिस्टम स्टमुलेट स्टमुलेशन कॉज द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन थिकनिंग ऑन द वॉल डिक्रीज द लिमिट डायमीटर एंड इंक्रीज द पेरीफिलर रजिस्टेंस तो एक तरीके से ये क्या करेंगे ये एक तरीके से वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे मतलब साइज को कम करेंगे ठीक है वाल को थिकन करेंगे लिमिट साइज को डिक्रीज करेंगे और जो पेरीफल रेजिस्टेंस है मीन्स रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ द ब्लड ऑन द आर्टरीज उसको इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो होता है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डेक आउटपुट इन टू द टी पी आर टोटल पेरीफल रेजिस्टेंस तो जितना टी पी आर हाई होगा या जितना कार्डेक आउटपुट हाई होगा तो उतना ही ब्लड प्रेशर आपके हाई हो गया तो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर के जो लेक्चर्स हैं हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर जो ऑलरेडी वीडियो उसके बन चुके हैं आप देखिए ठीक है एंड नाउ कम टू द ऑटो रेगुलेशन ये ऑटोमेटिकली भी रेगुलेट होता है कुछ न्यूरोस के थ्रू होते हैं कुछ ऑटोमेटिकली भी होते हैं जैसे कि बात करें द इकोनेशन ऑफ द मेटाबलाइट्स ऑफ लोकल टिश्यूज कॉजेज द स्मॉल डिग्री ऑफ डायलिटेशन ऑफ द आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरिस एग्जाम्पल तो कुछ आपके जो वेस्ट मटेरियल हैं जो टिश्यू पे बनते हैं उन वेस्ट मटेरियल की वजह से भी आपके जो आर्टरीज हैं आर्टरियोल्स हैं वो डायलिट होंगे कैसे होंगे जाते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में सो so, एक्सरसाइज तो आप जब जिम करते हैं एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो टिश्यूज में क्या बनेंगे लेक्टिक एसिड बनेंगे इन द मसल्स एंड राइज द टेम्परेचर टिश्यू टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो टिश्यू टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर को कम करने के लिए रेगुलेट करने के लिए बाई द कंपनसेंट्री पाथवे आपकी ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट हाई होगी ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट हाई होगी मींस अमाउंट ऑफ द ब्लड हाई होगी रिक्वायरमेंट तो उस उस वजह से जो है ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे उस एरिया का जो ब्लड वेसल्स हैं आपके डायलेट हो जाएंगे ताकि लेक्टिक एसिड जमा ना हो सके एसिडोसिस ना हो सके और जो टेम्परेचर है वो मेनटेन हो सके एंड टिश्यू डेमेज लाइक इंजुरी इन्फ्लामेशन ठीक है तो उसकी वजह से जो आपके बहुत सारे केमिकल मेटर्स हैं तो आपने पढ़ा होगा आपके जो हिस्टामिन सीरोटोइन वगैरह हैं तो खासकर सीरोटोइन की बात करें या हिस्टामिन की जो स्मॉल आर्टरीज को डायलेट करते हैं ठीक है खासकर हिस्टामिन ठीक है तो मेटर सच इज द हिस्टामिन प्रोस्टाग्रानी एंड ब्रेडिकानी लीड टू द वेस्टोडालेशन तो हिस्टामिन की वजह से जो आपकी स्मॉल आर्टरीज हैं प्रोस्टाग्रानी की वजह से या फिर आपके ब्रेडिकानी की वजह से जो है आप विसल्स हैं डायलेट होंगे लोकली ठीक है कोई नर्व के थ्रू नहीं होगा सो These are the basics about the blood vessels, their anatomy and physiology. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. It motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.